Ciao ragazzi e bentrovati, oggi voglio fare con voi un piccolo esperimento, qualcosa che non ho mai fatto prima. Qui in Scozia vanno molto di moda le scia finte ed è una moda che a me piace parecchio, nel senso che trovo che le ciglia lunghe siano per lo sguardo molto carine, però io lo sbatti di mettere le scia finte tutte le volte non ce l'ho e anzi non le metto mai, seppure me le so comprate una volta, tipo tre anni fa. Un paio di anni fa invece ho provato per la prima volta la permanente alle ciglia, che qui si chiama eyelash lift, che vuol dire che insomma te ti alzano le ciglia, insomma praticamente, e ovviamente in questo periodo di quarantena non sono potuta andare dall'estetista dove vado ogni tanto prima di un grande evento a rifarle e mi mancavano un pochino così ho deciso di provare da me ho esperienza di questo tipo di cose? no ho una buona manualità? no sono vicina al mondo del beauty? zero eppure mi sono comprata questo pacchettino che adesso vi vado a spacchettare questo è il pacchettino che ho ricevuto oggi della Icon Sign Lash Lift e andiamo ad aprirlo. Beh, dentro è piuttosto carino. Il primo prodotto è la colla, il secondo la permanente, questo serve per fissare, questo per nutrire e questo per pulire. All'interno delle scatoline andiamo a vedere cosa c'è. Nella scatolina per pulire troviamo questo affarino, non so ancora a cosa serve, ma c'è una specie di pettinino, quindi piuttosto intuitivo ragazzi. Qui dentro invece ci sono 5 paia di questi cosini qui che vanno sulla palpebra e daranno poi la piega all'occhio. Come li possiamo chiamare in italiano? Tipo piega ciglia, sono fatti così. Il prodotto l'avete visto, adesso vediamo se è veramente facile fare le ciglia da soli in casa. Andiamo a vedere. Allora, cominciamo, è una cosa che non ho mai fatto, già l'ho detto. Ci tengo a specificare che non ho seguito alcun tutorial, quindi proverò a fare questa permanente alle ciglia senza averla mai fatta prima, senza aver seguito un tutorial e leggendo soltanto le istruzioni. Le istruzioni sono sul retro della scatola e cominciamo, punto 1 di 8, usare il cleaner. Per rimuovere l'olio, sporco e a tutte le robe che non devono star lì quando provi a fare la permanente metto un po' di prodotto su un pezzettino di scottex perché avevo solo questo e lo passo sull'occhio i punti 2 e 3 riguardano questo robino qui che si chiama iPad va adesso applicato sulla palpebra con l'aggiunta della colla quindi vado a mettere un po' di colla qua dietro e lo appiccico un po' di colla <ride> Sto aspettando che faccia presa la colla, dicono comunque nel punto 4 di premere per un minuto, che è quello che sto facendo, e incrociamo le dita. Ok, dopo un minuto devo dire che secondo me ci siamo, sembra che mi abbiano dato un cazzato in faccia, ma no, è qualcosa che mi sono messa. E che questa colla non sta funzionando, ho letto online e qualcuno consiglia di usare la colla per cia finte, io ce l'ho quindi la vado a prendere. Senti ragazzi ho ceduto, ho preso la mia colla per le cia, questa è una tutta, questa è una della Revlon e proviamo di nuovo perché si stacca altrimenti. Dovrò fargli causa alla fine di questo video perché già mi sono rotte i maroni sapevo che ci sarebbe voluta circa un'ora e mezza ma speravo meno certo per una che non ha mai provato a fare queste cose che ha manualità zero ovviamente sono stata un po' troppo ottimista quindi vado a mettere la mia colla un po' più forte si spera sul cosino di silicone la risposta è sì, tiene molto molto meglio vedete, segue finalmente il profilo dell'occhio adesso che il cosino di silicone è messo andiamo ad applicare con la loro colla questa volta un sottile strato qui e vediamo se almeno le sceglie le attacca si sta attaccando secondo voi? fino adesso il metodo che sto trovando vincente è usare le dita Sì, lo so qualche estetista penso si succederà dopo aver visto questo video però insomma è una roba fatta in casa che non abbiamo mai fatto con questo qui è praticamente impossibile Arrivata a questo punto e dopo non aver concluso niente e visto che sto perdendo la pazienza uso anche in questo caso la colla per le ciglia finte, vediamo se funziona. La colla per le ciglia finte funziona molto meglio di quella che è inclusa in questo box. Sono sicura che il risultato non sia perfetto ma o così o saremo qui 7 giorni. Passiamo quindi al punto 5 di 8 ed in questo caso al punto 5 dicono di passare adesso uno strato di permanente sull'occhio cioè no sull'occhio, sulle ciglia io in assenza di uno strumento valido userò il cotton fioc nella scatola non c'era altro come saprete se siete stati al salone e le avete provate dall'estetista c'è una puzza di uovo marcio incredibile, di zolfo ma è normale, è proprio l'odore della permanente quindi non allarmatevi, non c'è niente di avariato è così anche quando siete all'estetista ok, il prodotto è stato applicato la permanente è stata applicata ora devo aspettare 10-15 minuti ho l'impressione che si stia alzando il cosino di silicone quindi immagino che verranno un po' da schifo, però voglio dire cosa ci aspettavamo da questo video, io niente di più niente di meno, ok Google mi metti un allarme fra 10 minuti? ciao belloni sto provando a farmi le ciglia la permanente da sola e questo è il risultato, è esattamente come dell'estetista assolutamente no, non l'ho fatta a casa però insomma io sto facendo un video per youtube perché chi non ha talento insegna ok questo è il risultato dopo circa 10 minuti effettivamente sono rimasta in posa però ragazzi ci ho dovuto mettere la mia colla e un sacco di pazienza che non avevo 
è ora di toglierle. Ok, Google, stop! Ma che cacca ci siamo, Google ha parlato, il postino ha suonato, è ora di togliere questa crema permanente. Le istruzioni consigliano di farlo usando questo strumentino, qui c'ha dei dentini, ricordate, proviamo, non lo so. È la cosa più scomoda che io abbia mai fatto. Effettivamente c'è un pochino di prodotto qui, beh, voi non lo potete vedere perché la mia telecamera ha deciso che non mette a fuoco più niente, però insomma sta venendo via piano piano. A questo punto ho rimosso tutto il prodotto permanente, il risultato è questo, sono abbastanza in piega, sto per perdere un occhio, non è vero, però è diventato un po' rosso effettivamente perché non ne posso più. Come avrete capito questa non ha una collaborazione pagata, non è una cosiddetta marchetta, questa è una honest review, dove l'onestà non ha prezzo. Volta la permanente, il punto 6 dici di applicare il prodotto fissante. Il prodotto fissante ha questo colore azzurro puffo e andiamo ad applicarlo. Di nuovo, poiché sono stati tirchi, andrò ad usare un conto fioc. Che devo fare, ragazzi? Non c'era altro. Chiaramente in camera io faccio così, ma poi sistemo tutto su uno specchio che non vedete, perché altrimenti divento cieca. Devo dire, nella mia umile umiltà, che ho preso il via. Questo sesto passaggio non mi è sembrato difficile. È ben applicato. E adesso dobbiamo di nuovo aspettare 10 minuti e lo chiediamo di nuovo a Google. Ok, Google, mettimi una sveglia fra 10 minuti. Non c'è collaborazione ragazzi, non c'è collaborazione. Ok Google, metti una sveglia fra 10 minuti. Sorry, I don't understand. Mestizia, che mestizia, userò il cellulare, il caro vecchio cellulare con la cover di Sailor Moon che è adorabile. Ci tengo a specificare che nelle istruzioni, sia per la permanente sia per il fissante, suggeriva di mettere anche una pellicola a coprire le ciglia, io ho deciso che no. Ma queste sono io ragazzi, voi le istruzioni seguitele. E ci vediamo dopo. Ok ragazzi, 10 minuti sono passati, quindi adesso possiamo togliere il fissante. Per farlo utilizzerò questo pettinino, insieme al pettinino va ho usato un po' di cleaner quello che all'inizio avevamo usato per pulire la palpebra quindi ce ne mettiamo un pochino e fingerò di farlo davanti alla telecamera per poi farlo sul mio specchio qua sotto perché ragazzi altrimenti non si può non so come fanno le beauty cose ma io non ci riesco il prodotto lo abbiamo tolto e siamo arrivati all'ultimo punto ma ci credete? io ancora non ci credo vi dico la verità l'ultimo punto dice rimuovere questo coso che loro chiamano lift pad poi loro chiamano plurale con la S non lo so ah, forse perché pensano che io abbia fatto due occhi <ride> che ingenui di toglierlo partendo da questa parte fatta un po' un quindi dall'alto Ai! no non è vero non fa male ragazzi le sopracciglia sono rimaste attaccate all'occhio e questo già è un ottimo risultato e vediamo da vicino la differenza ma sembra che io abbia delle caccole giganti torno subito qui serve uno specchio ragazzi serve uno specchio sono piena di colla però il risultato effettivamente c'è non si può dire niente l'ultimo punto dell'istruzione avrebbe previsto l'uso di un nutrimento di, un, di una nozione nutrimento io invece ho approfitto di usare questo coso qui che me l'ha dato l'estetista tipo mille anni fa non l'ho mai usato ed è un balsamo per ciglia Devo dire che sono venute carine ragazzi, nel senso sono più incurvate, non so quanto dureranno, ve lo farò sapere nei commenti, però sono più incurvate. E adesso la notizia peggiore, devo fare anche altro occhio, sì devo fare anche altro occhio, non posso uscire così. Ma avevo detto con delle forbici da cucina ho tagliato questo lift pad, l'ho tagliato da questa parte in modo che non vada ad uccidermi l'occhio come il precedente. Vediamo se migliora le cose. Migliora le cose? Sì, assolutamente sì ragazzi, segue molto meglio la forma del mio occhio, non mi dà fastidio e non tende a rialzarsi come accadeva prima. Prima. la colla che ho usato però è sempre la mia non quella del kit, quella del kit non è abbastanza forte, a questo punto vado a fare l'altro occhio in solitaria, ci vediamo qui alla fine, ciao! Non è vero sono tornata ma soltanto per dirvi che questa volta l'ho fatto in due minuti, quindi se tagliate la formina di silicone per seguire il vostro occhio sarà molto molto più semplice, fatelo ragazzi non è scritto sulle restrizioni, però ve lo dico io che sono onesta, sì a costo di ripetermi assolutamente approvata questa cosa di tagliare la formina ok Google stop! <ride> ok google stop come vedete veramente è venuto molto molto meglio di quest'altra devo dirvi che sono abbastanza soddisfatta del risultato se teniamo in considerazione il fatto che io non sia capace a fare praticamente nulla sono sicura che altre persone al posto mio riuscirebbero ad ottenere un risultato migliore però io nel mio sono soddisfatta le ciglia sono incurvate ho un po' di effetto wow e posso dire soprattutto di aver risparmiato perché solitamente questo tipo di trattamento qui mi costa 50 sterline nell'info box sia che siate italiani sia che siate italiani che vivono qui vi metto le informazioni per ordinare questo prodotto ve lo consiglio 4 su 5 perché dopo tutto la colla mi ha deluso tantissimo le istruzioni le ho trovate strimilzite potevano spendersi un po' di più nello spiegare ma soprattutto non puoi vendermi una colla che non incolla il fatto che incolli dovrebbe essere la base dell'essere colla però il suo lavoro lo fa e sono sicura che altre persone otterranno appunto un risultato anche migliore di questo perché io sto dando per scontato che in video adesso si veda che ho delle ciglia wow Commenta con Cia Wow se vuoi darmi supporto.
qua sotto l'intero esperimento penso mi abbia preso un paio d'ore però considerate che 40 minuti sono soltanto la posa della crema permanente e del fissante con il secondo occhio sono andata molto più spedita e la differenza l'ha fatta ancora una volta ve lo dico l'aver tagliato la formina perché veramente altrimenti era proprio un disastro si staccava tutta l'avete vista quindi approvato 4 su 5 io spero che il video vi sia piaciuto che la recensione abbiate capito che era super onesta come sempre sapete dove trovarmi grazie di aver visto questo video e ci vediamo settimana prossima di mercoledì ciao